До Нового года еще около трех недель, но подарки дарят уже сейчас. В первую очередь Дед Мороз заглянул в спортивную школу номер 10 поселка Новомихайловского. Секция парусного спорта получила новую моторную лодку. Это стало возможным благодаря поддержке депутата Законодательного собрания Краснодарского края Александра Джеуса. Подробности далее. Если ты живешь на море, ты по умолчанию любишь парусный спорт. На Черноморье ему увлекаются с малых лет. Так, в Новомихайловской спортивной школе номер 10 секция парусного спорта уже больше 8 лет воспитывает призеров и победителей соревнований разного уровня. Но для полной комплектации долгое время не хватало тренерской лодки. Сегодня этот пробел заполнен. И Александр Васильевич, спасибо большое. В том году был у нас на соревнованиях, услышала эти проблемы и сразу сказал, чем смогу, тем помогу. Вот год ушло на оформление документов, на то, чтобы выделили нам деньги. Деньги были выделены из ЗСК. Все, вот. И мы купили эту лодку. Теперь у нас у тренера есть хорошая лодка. Мы теперь спокойны, что дети у нас на воде будут опять под присмотром. Прошлую лодку потеряли два года назад на соревнованиях во время шторма. Теперь же тренер постоянно будет находиться рядом с детьми во время практики в открытом море. Новая моторная лодка очень маневренная, прочная, с хорошим двигателем. А это значит, что все требования безопасности будут соблюдены. В планах теперь увеличить количество лодок для детей. Обратимся я как депутат, обращусь к своему коллеге, президенту Федерации парусного спорта, о том, что, конечно, надо помогать сборникам, надо искать какие-то варианты, по крайней мере, расходную матчасть, там паруса и другие расходники. Нужно искать, чтобы спортсмены в этом не нуждались, принимая участие в соревнованиях. Сейчас в секции занимаются 30 мальчишек и девчонок. Этот вид спорта требует больших вложений. Совместными усилиями депутаты Законодательного собрания и Федерация парусного спорта продолжат развивать этот вид в Новомихайловском. Игорь Хворостянов, Алексей Исаев, Александр Баранов, телеканал Орленок ТВ.